今天的视频，我们继续猎奇，盘点一期国内比较少见的重型正三轮摩托，或者说改装之后可以合法上路的三轮摩托车。我们今天先少聊一点，就盘点五台。既然说到少见，那么比如哈雷原厂的正三轮系列，我们国内是可以买到的，各种型号也非常齐全。每次哈雷聚会，大家应该都能看到，所以不算稀有。但是私人定制版的哈雷正三轮是比较少见的。比如在二零一六年的时候，银川哈雷聚会，借过一台后座背沙发的正三轮哈雷摩托，这个就是比较少见的，其他的型号国内都有。另外，比如金逸正三，金逸的改装，国外有非常牛的公司，改装出来真的不亚于豪华 BBA， 像是气动悬架、大包围都是初级配置。这个有空单独做一期视频，聊聊这些改装公司。另外还有胜利正三、印第安正三系列、宝马 K 一千六、GTL 正三系列，国内好一些的平行进口摩托店，这些车型也都可以买到，所以也不算特别稀有。另外再夸张一些的，比如还有德国的雷瓦克，这个国内也可以买到，它搭载的是日本三菱公司生产的 1.5 升四缸发动机，高配有涡轮增压版，车型主要分为 ST、LT 和 JT 系列，也有更少见但是国内可以买到的博斯豪斯 V 8它的发动机用的是雪佛莱的 5.7 6.2 以及 8.2 发动机等等，使用两速变速箱。三轮车型主要分为龙腾系列、黑帮系列、威利斯、5.7 雪佛莱、SS 和轿跑系列。国内借过轿跑和 5.7 雪佛莱，这个雪佛莱应该是好几年来都没有卖出去。其他的国内借不到，可能是我没有借过。比如还有更夸张的改装版博斯豪斯 V 1 6系列，这个博斯豪斯在国内是有上牌的。其实国内其他类型的重型三轮摩托以及各种改装三轮摩托也非常多，这个有空慢慢聊。我们先回到正题，首先第一台是号称最快的量产三轮摩托铃木隼。这台车搭载了铃木隼的1340发动机，冷却系统、全车电路和排气系统，底盘来自于雷瓦克，前头是铃木隼的前脸。另外，高配型号搭载铃木隼增强版的315匹涡轮增压发动机，且装备总重量只有490公斤，爆发出的动力可以媲美保时捷 GT3 和法拉利 F430。但是我依稀记得最快的应该是 F1 铃木隼，这个车应该是02年推出的，忘记了。第二台是来自于新西兰的雷霆三轮摩托，它在新西兰主要是作为游客观光车使用，或用于外地游客租赁以及一家人游玩使用，所以它的座位一般起步是三座，也有五座、七座等等。它的租赁价格一般是一个小时六十美元到二百美元不等。搭载的是雪佛莱五点七升 V 八发动机自动挡。尽管造型看起来像是雷瓦克，但是雷瓦克是后置四缸发动机，而雷霆是前置 V8 发动机，完全不一样。而且雷霆主打的是长途游玩，所以后储物箱的空间也非常大，动力也更强悍。第三台塔式三轮摩托车也被称之为世界上最大的三轮摩托。<音>它是完全由卡车底盘制造，发动机也是原车的底特律6 V 9 2系列两冲程柴油涡轮增压加机械增压发动机，也就是 V 6 9 0 0 0发动机，搭载艾力逊四速变速箱，使用了夸张的空气悬架以及前双轮胎动力转向机构， 2 0 8升油箱，股式制动器，整备重量达到了5吨以上，宣传最高时速160公里左右。最主要的，它可以合法上路，所以配有后视镜、转向灯、大灯、安全带，可以承载俩人，售价高达9万美元。但是这个车呀，丑是真的丑。第四台超级全地形三轮摩托，它的灵感来自于本田早期的 ATC 9 0全地形摩托。不同之处在于它使用了卡车轮胎以及卡车底盘，发动机是由克莱斯勒提供的 V 8 7 0升发动机，马力达到了500多匹，涡轮增压版达到了 1,000 匹左右，整备重量达到了 4,000 公斤，长度达到了4米5七。就这么强悍的动力，却不是为了速度，而是为了表演，在场地内展示翘起前轮能跑多远，而且为了防止翘过头，每一台车的后座都配有防滚架。轮胎后面也配有刮板，反正这么大的动力就是为了玩，就是为了表演。最后一台，我觉得用 V 1 2挖人火箭、卡车摩托、蝙蝠侠摩托、会所式房车摩托系列、哈雷拖挂式房车摩托系列，用来结尾都没意思。所以最后一台一定要特别，一定要给予骑士最后以及最大的尊重，那就是借着升官发财的送你最后一程之，这就是你永久的家三轮拖挂摩托。考虑到你可能不喜欢哈雷，没事，我还找到了凯旋火箭版本。不喜欢的话还有雷瓦克，不喜欢美式还准备了本田北欧女神。如果还不喜欢，还想体验把速度，没关系，还有铃木隼。最后这台是给喷子准备的，这个大家不用忌讳，基本都是空车。其实这个类型的车没有什么可说的，它属于三轮拖挂式车型的一种，只是有了不同的用途，但是这种用途非常新鲜。好了，就聊这么多吧，我们不以这个来开玩笑，大家知道有这个类型就可以。另外，以上的车型未来有时间会慢慢聊的，哪里不对多多指点。